Hi allemaal, ik ben Jelena en wanneer jullie me zien, dan weten jullie dat het tijd is voor een nieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik altijd zeg, is dat je Q-Time op zoveel verschillende manieren kan gebruiken. En vandaag zit ik met iemand die heeft besloten om een profession te maken om bezig te zijn met teens. A safe space for the teens. Vandaag zit ik met Sandrina Hunsel en zij heeft teen space. What me is a little Hi Sandrina. Hi Elena. How are you doing? I'm doing great. It had heel goed. Yes. And that hodo is so. So you so. <laughs> so you did something really great. And you have iets gestart. A safe space for teens. You have teen space opgezet. Mm. Tell us about it. Okay, thank you um, for being here, that I here can be here. Teen Space Coaching is my coaching practice where I teach teeners between 11 and 19 years and also the elders of teeners from the age of class are led by the challenges that come on their path, the things that they go. It can be school, relations, yourself, relations with your elders, anything of relations with your child. And that way, just one on one conversation, then I guide them to go through the challenges. No, oh, that must like a heavy challenge saying when to be a teen, mm. and to have a teen, and hon um the teeneren of the corner code. That's that's a lot. Yeah, vooral vooral nu denk ik. Mm. Um, ik denk dat elke generatie denkt van vooral nu. Mm. <laughs> <laughs> maar nu als volgende generatie terugkijkende op de generatie die nu door de tiener fase gaat, denk ik van wow, that's challenging. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld ik als jonge dame van 14 jaar voelde me bij wijze van spreken al onzeker over bepaalde dingen, right? Van hoe ik eruit zie en wat ga ik doen, wat ga ik dragen. Mag ik even wat zeggen? Ik ken yeah. haar voor ze 14 was en she was always perfect. She just didn't know it yet. She just didn't know it. Maar continue, want je had problemen toen je 14 was. Yeah. <laughs> Thanks. En <laughs> maar um, als ik daar nu kijk voor people that are going through it now, ze hebben zoveel so social media vergelijkingsmateriaal. Um, filters, alles dat je zegt van hey, je kan beter eruit zien of hey, je kan beter zijn, hey, je moet beter. Wat op zich niet verkeerd is, maar er is like een ongezonde pressure, um, een ongezond beeld over wie je moet zijn, wat je moet doen. Gelukkig komt er nu wel weer iets anders dat is trending om like jezelf te zijn, mm -hmm. maar dan zelfs dan willen ze je zeggen hoe, hoe je, je jezelf zelf moet zijn. Precies. <laughs> so ik wil gewoon een laagdrempelige um, praktijk zijn, een laagdrempelige manier om ze te herinneren aan de kracht die in ze zit en wie ze dus zijn, dat ze dat zelf ontdekken, zonder dat um, ze zich gaan spiegelen aan andere ja. dingen. Ja. Wow. Ik denk dat het een geniaal idee is. So I'm happy that you're doing it. But okay. second of all. Um, hoe kunnen we, like, is het ook niet een beetje moeilijk? Want je krijgt mm. alle soorten type tieners. En je hebt de, de, de onzekere, je mm. hebt de agressieve, je hebt, je hebt God weet waarmee ze nog allemaal dealen. Like, how, how do you, hoe, 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 hoe regel je dat? Ja, het is inderdaad, um, hoe noem je dat? Heel dynamisch. Het is heel breed. Mm -hmm. uh, vandaar dat ik ook alvast heb afgebakend qua doelgroep. Hè? Mm -hmm. ik, ik heb me echt op tieners gefocust. Want voor kinderen, jonger dan 11, heb je ook weer een andere benadering nodig. Voor jongvolwassenen heb je weer een andere benadering nodig. So back to the teens. Mm -hmm. um, hoe ga je daarmee om? Wel, het gaat allemaal eigenlijk om een genuine connection. Uh, bij het eerste gesprek, er is een intake gesprek waarbij soms is het eerst met de ouder en soms kan het ook gelijk eerst zijn met de tiener. Al met al gaat het eerste gesprek altijd om de connectie. Uh, ik babbel een beetje met de tiener, ik vraag hoe, hoe like, verschillende onderdelen van hun leven zijn. Uh, we gaan nog niet heel zwaar of heel diep. Soms geven ze al wel een beetje door van hey, hiermee struggle ik. Maar uh, ik probeer het algemeen te houden. En een leuke vibe eraan te koppelen als ik weet dat ze creatief zijn, dan gaan we creatief aan de slag. Als ik weet dat ze van muziek houden of sport houden, dan praat ik een beetje daarover met ze zodat we een connectie hebben. Want ik zeg ook aan de ouder, als uw kind u aangeeft dat ze de volgende keer weer willen komen, maken we een afspraak. Dus het gaat dan na die eerste afspraak gaat het echt om wat dat kind dan aan de ouder zegt van hey, I like it or not. Bij I like it, dan zeg ik van oké, okay, dan gaan we voor de tweede afspraak. En zo kan ik dus wat meer uh, genuine connections maken. En wanneer je die genuine connection hebt, dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat voor type tiener het is, right? Want dat is het vertrouwen, het zaadje voor het vertrouwen is dan geplant. 
En daardoor ga je dan die tiener leren kennen, die tiener leert jou kennen. En dan heb je door hoe je met die tiener moet praten om te bereiken wat je wil bereiken. Oh, oké. Okay. Perfecte aanpak, zou ik zeggen. Maar ik ben geen dokter, maar ik denk je doet great. Ik ga je gaat veel complimentjes aan me krijgen vandaag. Next. Oké, okay, het vertrouwen is geplaatst. Is het dan een heel traject of zo? Want het is een, 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 wil ik een moeilijke tijd zeggen. Het is een spannende tijd met ouders om tijd te maken voor je kind. Het is veel moeilijker nu. Ja. Is het alleen on-site of how? Um, het is inderdaad een traject. Ik probeer uit te gaan van een traject. Um, maar dat kan challenging zijn, zowel financieel als met tijd natuurlijk. Mm -hmm. Maar het traject ziet er ongeveer, waar ik van uit ga, zijn vijf um, sessies. Waarbij ze dan in, het eerste traject hebben we, in de eerste sessie hebben we het gesprek over het algemene. Van wat speelt er, hoe gaat het, wie ben je, wat doe je en dan wat zijn je challenges. En dan in de tweede en de derde traject gaan we dan de, de hoogste challenges daarvan uitkiezen en uitpluizen, toch? Dan ga ik doorvragen, we gaan misschien opschrijven, oefeningen doen, hoe ga je daarmee om? En in het derde, vierde, eh, vierde traject wordt er dan besproken van hoe is het gegaan toen je die oefeningen ging proberen of toen je deze oplossing hebt geprobeerd bijschaven, wat kan, wat kan niet. En dan laat ik enkele weken erover gaan na, het vierde, na de vierde sessie. Waarbij je bij de vijfde sessie dan evalueert. Hoe vond je het? Heeft het gewerkt? Zit je nog vast? Waarmee zit je vast? En dan als het nodig is, weer een oplossingsmodel. Om dan zo... Eigenlijk is het doel dat de tiener uiteindelijk op zijn eigen voeten kan staan. Het is niet de bedoeling dat je jaar in, jaar uit naar me toe komt. Vandaar dat het een coachingspraktijk is. Ik coach je om eigenlijk zelf redzaam te zijn. Jezelf, uh, je, je kracht te vinden. En daarmee bedoel ik niet van, bel me niet meer wanneer, we voorbij, wanneer het coachingstrijd voorbij is. Maar het is wel de bedoeling, ik ga het even met mijn handen uitleggen hoor. Mm -hmm. Stel je staat rock bottom en dan, je komt, we gaan het traject, 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 dan ben je hier. Hier ben je gestart, toch? Mm -hmm. Oké, okay. dan is er een terugval, right? Je bent misschien al klaar met het coachingstrijd of misschien ben je in het midden en je valt terug. De, het doel is en de bedoeling is dat wanneer je terugvalt, je hier valt. En niet hier beneden. Mm -hmm. Dus je, je valt wel terug. Het is oké okay dat het niet perfect gaat en het moet niet allemaal super happy mm -hmm. zijn en noem maar op. Maar het is wel de bedoeling dat je fundament hoger ligt. En dan gaan we weer omhoog. Mm -hmm. En de volgende keer als je terugvalt, val je hier terug. Dus je gaat steeds een stapje vooruit totdat je uitvindt hoe ga ik dan helemaal alleen die stappen maken. Want zoals ik zei, zelfredzaamheid is echt het belangrijkste. We moeten beginnen te ontdekken hoe sterk we eigenlijk zijn. Um, daarmee bedoel ik nogmaals niet dat je mensen niet nodig hebt, maar dat je het belangrijkste dat je nodig hebt, wel al hebt. En van daaruit ga je kijken, hé, hey, daar kan ik wat hulp gebruiken. Da die kan ik um, inzetten Benaderen. hiervoor, snap je? Hmm. En dan zo verder totdat je volwassen bent en nieuwe challenges tegenkomt. <laughs> Want je gaat ze tegenkomen. Klopt. Oké, okay, maar stel nu, er zit een, een tiener thuis en kijkt. Want aan het begin mm -hmm. van het gesprek gaf je aan, de, samen met de ouder wordt een intake gesprek gedaan. Yeah. Maar iemand zit nu thuis en, en denkt, oh my god, ik heb, ik heb Sandrina, mevrouw Sandrina, ik heb, ik heb haar nodig. Mm -hmm. Kan een kind zelf ook een afspraak maken? Stel ik ben 17 of zo, mm -hmm. mag dat? Of yeah. hoe, want hoe wordt dat dan, wordt er gerapporteerd aan de ouder of is het like is, is really like the safe space met de confidentiality die daarbij komt? Ja, ik begrijp je vraag helemaal en ik ben blij dat je het ook met de leeftijd stelt. Hè? Mm -hmm. um, het is een uitdaging, dat gedeelte. Uh, punt 1, de, het take-in gesprek, intake gesprek gebeurt niet met de ouder. Dus de tiener is dan wel alleen met mij, toch? Waardoor je gewoon je, je vertelt alles wat op je hart zit en noem maar op. Um, er moet wel gerapporteerd worden als er levensbedreigende dingen aan de hand zijn, right? Mm -hmm. En dat geef ik dan ook aan je door. Het is niet dat je me iets vertelt en ik zeg van, oh, mm -hmm, mm -hmm, en achteraf bel ik je ouders. Mm -hmm. Ik bespreek met de tiener precies wat wel en niet verder verteld wordt. Uiteindelijk uh, werk ik ook naar een punt dat de tiener een goede relatie krijgt met de ouder. Dus ook bepaalde dingen die verteld moeten worden, zal ik niet zelf vertellen, maar zal ik de tiener in begeleiden het te vertellen aan de ouder, right? So that is one part of it. Another part van de leeftijden wat je vroeg, um, inderdaad als een tiener rond de 17, 18 jaar me een berichtje stuurt en die dan zelf naar me toe komt, naar de praktijk, then it's fine, right? Maar op een gegeven moment wanneer je een paar 
coachingstrajecten, ga je ouder of je verzorger, mm-hmm. want als je dus nog met iemand woont, hè, die voor je zorgt, soms is het ook dat het thuis niet goed gaat, toch? Dan gaat er misschien een punt komen dat we hun gaan benaderen, omdat die relatie daar ook gewoon stabiel moet zijn. Bij tieners jonger dan 15 jaar, dan heb ik wel graag gelijk de ouder erbij. Omdat dat, ja, het is, het is gewoon kwetsbaarder, hè. En ik moet ook zowel mezelf beschermen als de tiener beschermen, omdat er een volwassen moet zijn die ze begeleidt door dit traject. Mm-hmm. Ja, ik begeleid ze door hun challenges, maar het coachingstraject heeft ook een grotere paraplu nodig en dat is uiteindelijk thuis bij hun. Ja. Toch? Ik, ik word niet je, je beste vriendin of ik word niet je moeder wanneer ik je coach. Ik ben gewoon je coach. En je ouders thuis gaan ook het werk moeten doen dat gedaan moet worden. Want als ik met je zit en we werken aan, um, ik noem maar wat, let's say communicatie, dan kan het niet dat jij werkt aan je communicatie, maar thuis wordt er de hele tijd tegen je geschreeuwd. Op een gegeven moment gaan die ouders ook erbij betrokken moeten worden, een gesprek met de ouders, zodat zij ook van hun kan gaan werken aan um, de communicatie. Zodat communicatie van beide kanten positief wordt en beter wordt. Dus het gaat echt om die relatie ook. Niet alleen van de tiener, dus de tiener met zichzelf, maar ook de tiener met zijn omgeving. En ik weet dat dat moeilijk kan zijn en kan afschrikken toch, van ik wil niet dat mijn moeder mm-hmm. weet. Maar ook daarin begeleid ik graag om ook ouders uit te leggen wat ik precies doe, zodat ze zich geen onnodig zorgen gaan maken. Maar juist zien wat je tiener heeft gedaan door mij te benaderen, is juist een heel goed ding. Mm-hmm. Wat ik heel mooi vind, want in, uiteindelijk gaat het nog steeds om de tiener, maar in je aanpak dat je ook de ouders en verzorgers meeneemt. Want mm-hmm. een kind gaat blijven tieneren voor de time being. Mm-hmm. En als ouder, hoe je daarmee ook moet omgaan, als je die, 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 die klik goed kan vinden, dan ja. kan je alleen maar meer flourishen. Ja, en kijk, het is... Bij mij hebben ze een safe space, right? Mm-hmm. Ik zeg ook, welcome to your safe space. Mm-hmm. Bij teen space coaching. Maar dat is het uurtje dat ze bij me zijn. So, first of all, they create a safe space in their head, right? Ze mm-hmm. maken hun eigen hoofd en hun kamer mee. Wie mm-hmm. maken ze tot een omgeving waar ze zich prettig en rustig voelen. But at the same time, ze zijn thuis. Mm-hmm. So, we need to work on, we moeten eraan werken dat daar ook een safe space wordt. Vandaar dat ongeacht de ouder of de verzorger ook erbij betrokken wordt om de safe space te creëren. En zelfs, ik wil naar scholen gaan, dat we op school een safe space creëren. Um, in het bedrijfsleven, dat ik ouders met van tieners in het bedrijfsleven ga begeleiden of ja, workshops ga geven om voor hun kind naast het werk uh, een safe space te kunnen creëren. Want dat is ook challenging. Mm-hmm. Wow. Dat is een lot van pack. Ik zou nog uren met je kunnen doorpraten hierover. En de laatste, ik wilde nog een vraag stellen, maar die heb je al zelf beantwoord. Zo, so, de laatste vraag is: waar kunnen we je bereiken? Waar kunnen ze je bereiken? Hoe kunnen ze in contact met je treden? Is er een page of anything? Yes, ik heb een Facebook page, mm-hmm. uh, Teen Space Coaching. Mm-hmm. Die is dus op Facebook. Maar je kan me ook op LinkedIn bereiken. Dat is gewoon Sandrina Hunsel. Mm-hmm. Of op mijn WhatsApp, um, 8715474. Dan mag je gewoon een berichtje sturen en dan heb ik een. Of we kunnen er over appen of we bellen even, omdat je nader uitlegt wat, wat precies speelt. En dan zo kunnen we afstemmen van wil je een training, een workshop, een één op één sessie, uh, noem maar op. Je bent daar voor ze. Yes. Wel Sandrina, I love what you're doing. Thank you. En uh, ik denk dat heel veel tieners blij zullen zijn dat er een safe space voor hun gecreëerd wordt. Yes. So, thank you for coming here. Ik heb, het, ik heb echt van het gesprek genoten. En uh, keep on doing what you're doing. Thanks, girl. And more. <laughs> <laughs> nou, jullie hebben het gezien. Vandaag was Sandrina Hunsel bij ons in de studio. En ze heeft gesproken over haar teen speech coaching praktijk. Mondvol. But I did it. Als jij thuis kijkt en denkt van, oh my god, ik wil mijn tiener een extra setje in de rug geven. Of ik zie dat de hulp nodig is. Sandrina is hier voor jullie. Of kijk je als tiener zelf thuis en denk van oh my god, ik zoek gewoon naar iemand om mee te praten. To find my own personal safe space. Sandrina is your girl. So don't wait. Go find her. En bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.